புதிதாய் புத்தந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் அந்த வேலவனின் பாதார விந்தங்களை போற்றி வணங்கி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் சார் வாழ்க்கை சார் ஒவ்வொரு நாளின் துவக்கத்தில் இன்று ஒரு தகவலை எங்களுக்காகவே அற்புதமான தகவல்களை சொல்வீங்க சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன தகவல் சொல்ல போறீங்க கேட்க நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப அவளா காத்துட்டு இருக்கோம் இன்று ஒரு தகவல் ஸ்ரீமத் விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹிதுவே நந்தநந்தன சுந்தரி கொதாய நித்தியமங்கலம் இன்னைக்கு ரெண்டு சம்பவங்களை உங்க முன் வைக்கப் போகின்றேன் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு குக்கிராமம் அங்கே ஒரு என்னுடைய மிகப்பெரிய டாப் ஃபேன் சொல்லலாம் அவருடைய குடும்பத்தை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அவர் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுவார் யூடியூப் ஃபாலோ பண்ணுவார் மீட்டிங் போட்டால் வருவார் வரக்கூடிய மனிதர் நேராக போகும்போது அது வரைக்கும் அவர் என்ன தொழில் பண்ணுறான்னு தெரியாது அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு சத்திரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா பிள்ளைங்க இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் நிறைய இது விஷயங்கள் இருந்தாலும் அந்த கிராமங்களில் என்ன ஒரு பழக்கம் என்னென்னா பாம்பேக்கு போயிடுறாங்க பாம்பேக்கு போய் குப்பை எடுத்து இந்த இந்த குப்பைத்தொட்டிலேருந்து குப்பை எடுத்து அதை வந்து பணமாக்கி பிள்ளைங்களை படிக்க வைத்து அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கையை நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க இதில் வந்து குப்பை எடுக்கிறதுல தவறே கிடையாது அதாவது என்ன அதில் விஷயம்னா இந்த நோகாமல் அந்த நோன்பு கஞ்சி குடிக்கிற நினைக்கக்கூடிய மனப்பான்மை உள்ள மக்கள் மனதில் குப்பை எடுத்தாவது தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து நல்ல மிகப்பெரிய படிப்பை படிக்க வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு மனப்பக்கம் உள்ள மனிதர்கள் இந்த பூமியில் தான் வசிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணல திருட்டு திருட்டுத்தனம் பண்ணல அப்போ எந்த அளவுக்கு தன் உடலை வருத்தி கொண்டு பாருங்க ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்தது ஒரு ஒரு கணவன் மனைவி அங்கே போய் தங்கி அதில் முப்பாயிரூபாயிலேருந்து எழுபதாயிரரூபா வந்து அதில் ஆவரேஜ் மாதம் வரலாம் வருமானம் வரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொன்னாங்க அப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது உழைப்புக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வேறு எதுவுமே கிடையாது உழைப்பு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பணத்தை கொடுக்கும் ஸோ எந்த மந்திரங்களும் மாயம் எந்த மந்திரங்களும் மாயாஜலம் பண்ணாது ஸோ உழைக்கிற எப்போ யாருக்கெல்லாம் பணம் வேணுமோ உழைக்கணுன்ற ஒரு விஷயத்த முன்வைத்து கொள்ளுங்கள் உழைப்பு மட்டும் உழைப்புக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது நம்பர் ரெண்டு நாமக்கல் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் மருதகாளியம்மன் ஒரு கோயிலுக்கு என்னை கூட்டு போயிருந்தாங்க அந்த கோயில் நிர்வாகிகள் சிலர் என்னுடைய மிக நெருங்கிய சகோதரர் சன் மில்க் சேகன்னு சொல்லிட்டு நாமக்கல்ல மிகப்பெரிய ஒரு பிரபலமான நபர் அவர் நண்பர் பெரியமல்லி சவனர்லாம் போயிருந்தோம் அந்த கோயில் என்ன விஷயம்னா அது வந்து இந்த பண்ண கூட்டம் ப்ளஸ் வந்து தூரம் கூட்டத்தை சேர்ந்த அந்த விழால கொண்டுறவங்க அந்த சமுதாய மக்களுடைய கோவில் அது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சின்ன கோவில் ஆனால் ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கோடி ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு ராஜராஜ சோழன் கட்டுற அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமாக ராஜகோபுரங்களும் சிற்ப வேலைகளும் பண்ணி கட்டிகிட்ருக்காங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் அவன் முடியறதுக்கு அது வந்து ஒட்டன்சக்கு ஒட்டன் சத்திரம் இந்த சக்கரபாணி எம்எல்ஏ அப்புறம் என்டிசி சந்திரமோகன் சார் இவங்க எல்லாம் தான் அந்த அந்த கோயிலை சேர்ந்தவங்க என்னென்னா ஒரு மனிதன் வளரும் பொழுது இல்லை வளரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் கை வைக்க வேண்டிய இடம் வந்து அவனுடைய குலதெய்வம் கோயில் தான் யார் குலதெய்வ கோயிலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவனுக்கு தான் உச்ச லைஃபோட உச்சக்கட்டத்தை தொட முடியும் அப்போது இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒட்டஞ்சத்திரம் போய் நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தரை பற்றி கேட்குறீங்கன்னு சொன்னால் மிக சிறந்த மனிதன் கட்சிக்கு அப்பாற்பட்ட அவர் சொல்லுவாங்க இப்போ என்டிசி சந்திரமோகன் சார் பற்றி கேட்குறீங்கன்னா உழைப்பால் அதாவது யாராலுமே ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஒரு இடத்துலேருந்து ஒன்று இடத்துக்குன்னா அவரால் பண்ண முடியும் அப்போ அகேன் வந்து அவங்க அவங்க கோயில் குலதெய்வத்தால் தான் அவங்க நடந்தது நம்பும்போது அந்த குலதெய்வத்துக்கு பல கோடியாக திருப்பி பண்ணுறாங்க அப்போ நீங்களும் லைஃப்பில் பிரம்மாண்டத்தின் உச்சத்தை தொடணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிரம்மாண்டத்தின் அர்த்தத்தை புரிந்து வாழணும்னா உங்கள் குலதெய்வத்துக்கு நிறைய பண்ணுங்கள் நீங்களும் பிரம்மாண்டத்தின் உச்சத்தை தொடுவீர்கள் அப்போ உழைப்பு குலதெய்வம் என்ற ரெண்டு விஷயம்தான் உங்கள் லைஃப்பில் உங்களை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகும் நீங்கள் அனைவரும் அடுத்த கட்டம் செல்ல என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் உழைப்பும் குலதெய்வத்தின் அருளும் உடன் இருந்தால் அந்த விண்ணையும் எட்டி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரம் நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க உங
சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க மதினா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா நான் திருச்சில இருந்து பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க மதினா சார் நான் இங்க ரொம்ப கடனா இருக்கேன் சார் வீட்ல சரிமா சார் வீட்டுக்கார் டிரைவரா இருக்காங்க சார் ஏகப்பட்ட கடன் சார் உங்கம்மா உங்க வீட்டுக்கார் பேர்மா மதன்ராஜ் சார் மதன்ராஜ் ஆமாங்க சார் ஓகேமா நீங்க வந்து எவ்வளவு கடன் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு <laughs> 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 இன்னைக்கு நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நாளைக்கு மாற்றம் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னால் அது நடக்கவே நடக்காதுமா நான் வாஸ்துவோட பயன்பாடு என்னன்றதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேம்மா வாஸ்து எப்போ வேலை பார்க்கணுன்றதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கான பதில் என்னோடய பதில் என்னென்னா நம்பர் ஒன்று உழைப்பை அதிகப்படுத்தணும் நம்பர் ரெண்டு இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் கடவுளை வந்து ரொம்ப இருக்க படி நான் பிடிச்சிக்கணும் மூன்றாவது கொடுக்க பழகுங்கள்மா இந்த நீங்கள் கொடுக்கணும் இப்போ இவ்வளோ பெரிய அஞ்சு லட்ச ரூபா கடன்லையும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபா சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்க ஒரு நாலு நாய்க்கு பிஸ்கட் வாங்கி போடுங்க அந்த அதாவது மிகப்பெரிய அதாவது இந்து மதத்து வழிபாடுகள்லேயே ரெண்டு வழிபாடு ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாத வழிபாடுமா அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து உச்சக்கட்ட பிரச்சனைகள் தீர்வை கொடுக்கக்கூடியது அது வந்து துர்கை வழிபாடு நம்ம ரெண்டு பைரவர் வழிபாடுமா அப்போ இந்த இடத்துல பைரவர்னு சொல்லும்போது நான் கோயிலுக்கு போய் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைம்மா நம்ம கண் முன்னாடி நிற்கக்கூடிய நாய்கள் திருநாய்களுக்கு அதை ஒரு குழந்தையாக நினச்சி சாப்பாடு நீங்கள் போடும்பொழுது உங்கள் லைஃப்பில் பெரிய மாற்றம் வரும் வாசு ஜோதிடம்லாம் அப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாமா ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் உங்களால் உங்கள் ஊரில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டெம்பிள் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன கோயில்னா உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய கோயில் தான் சமயபுரம் சமயபுரம் மாரியம்மன் நீங்கள் பிடிச்சிங்க நீங்கள் லைஃப்பில் அடுத்த கட்டம் போவீங்க அதுக்கு என்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் மதர் ஆஃப் குட் லக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து வெறும் பேச்சுக்காக தான் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப கடினமாக உழைக்கின்ற மக்கள் அதே நிலையில தான் இருக்காங்களே தவிர உயர்வு அப்படிங்கிறது ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் தான் கிடைக்குது இதற்கு என்ன காரணம் சார் இப்போ நெசசிட்டி இஸ் மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் இன்னொரு வாசகம் உண்டு அதாவது தேவைகளே கண்டுபிடிப்புகளின் தாயன்னு சொல்லிட்டு நான் இது ஒரு நீங்கள் கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் ஒரு டைமில் என்ன பண்ணுவோம் ஹிட்லர் வந்து இரவு ஒரு பத்து மணி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு முந்நூறு ஏரோப்ளைன் அனுப்பிச்சு லண்டன் மேலே பாம்பு போடுவாங்க அது பேர் மூன் லைட் அட்டாக்கு அந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி விமானங்கள் பாம்பு போட்டுதுன்னா நம்ம அதை எப்படி எதிர்கொள்ளுன்றதுக்காக இருபது வருஷமாக இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் ஒரு சாதனம் தயார் பண்ணணும் எக்யூப்மெண்ட் ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சி பண்ணுவாங்க முடியல சர்ச்சில் கூப்பிட்டு சொல்லுவார் நீ ஒன்றும் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இதை கண்டுபிடிக்கலனா லண்டன் வந்து தரைமட்டமாகிடும்னு சொல்லிட்டு அப்போது அந்த இடத்துல இருபது வருஷமாக கண்டுபிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக மூணே நாளில் கண்டுபிடிப்பாங்க அதான் ரேடார் நாலாவது நாள் இவங்க வந்து ஒரு பதினஞ்சு விமானத்தை சுற்று விழுத்தின அப்புறம் ஹிட்லர் தன்னுடைய தாக்குதலை நிறுத்துவார் அப்போ இந்த இடத்துல தேவை ஏற்படும் பொழுது நம்மளால் வந்து எல்லாரை விடம் பெட்டராக பரிமளிக்க முடியும் அப்போது அந்த அந்த விஷயம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் சும்மா வந்து இந்த புல் ஒர்க்கு எரும மாடு மாதிரி நம்ம வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை மாதிரி வேலை பார்க்குறது வேஸ்ட்டு ஸ்மார்ட்டாக நமக்கு தேவை என்னன்றத நமக்கு வயிற்றுல அந்த நெருப்பை எரிய வச்சுட்டு அது பேர்னிங் டிசைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நெருப்பு தக தக தகன்னு எரியணும் எரியறவனுக்கு தான் வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை கிரகிக்க முடியும் ஸோ நான் என் லைஃப்பில் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் எப்போதுமே இந்த ரிவர்ஸ் ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணிப்பேன் நீங்களும் பெரிய ரிசல்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் பண்ணாமல் ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க்ன்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் சி த பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் நெசசிட்டி மேக்ஸ் மேன் பெர்ஃபெக்ட்னு சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய அதே அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசும் நேரம் நிப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க நான் ஆத்தூர்ல இருந்து லட்சுமி பேசுறேன் லட்சுமி அம்மா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க லட்சுமி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் வணக்கம் சார் உங்களை பேசுறது எனக்கு ரொம்ப லைன் கட்சி ரொம்ப சந்தோஷம் சார் மகிழ்ச்சிம்மா என்னோட <laughs> 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 ஐடிஐங்க சார் இபில வேலை பண்றாங்க ஐடி ஃபோர்மேனா இருக்காரா 
நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்கமா நான் டீச்சர் இருக்கேன் சார் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் ஆமாங்க சார் ஆமாங்க சார் அம்மா அதாவது உங்க கனவர் ஐடிஐ ஒரு அந்த படிப்பு ஒரு சாதாரண படிப்பு தான்மா படிப்பு தான் நல்ல சாதாரண படிப்பு நீங்க ஒரு அரசு பள்ளி ஆசிரியர் நீங்க கொஞ்சம் பெட்டரான படிப்புமா இருந்தாலும் இதை விட பெட்டரான படிப்பு சிஏ என்பதுமா அப்ப உங்க பையனை அந்த விஷயத்தை நோக்கி நீங்க தள்ளுனது ஒரு பெரிய வெற்றிமா முதல் வெற்றி உங்க பையன் நிச்சயமா முடிச்சிருவாருமா ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க படி படின்னு சொல்லி சொல்லாம நீ அதாவது சார் இசிடார் ஐசக் கிராஃபின்னு ஒருத்தர் உண்டு அவர் வந்து நோபல் பரிசு கிடைச்சப்போ அவர்கிட்ட கேட்டாங்களாம் எப்படி உங்களுக்கு நோபல் பரிசு எதனால கிடைச்சதுன்னு சொன்னப்போ எங்க அம்மாவால தான் கிடைச்சது எல்லா அம்மாவும் என்ன கேட்பாங்களா நீ என்ன வந்து ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு கேட்பாங்க எங்க அம்மா என்ன கேட்டாங்கன்னா நீ என்ன இந்த ஸ்கூல்ல கேள்வி கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நான் அந்த கே கேள்வி கேட்கணும் கேட்கின்ற ஒரு விஷயம் தான் என்னை வந்து நோபல் பரிசு வரைக்கும் வாங்க தூண்டியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாருமா அப்போ அதே போல உங்க பையனுக்கு வந்து நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுங்க யாரு கூட கம்பேர் பண்ணி வந்து வாழ வைக்காதீங்க சிஏ வந்து இல்லைனா டெஸ்பரேட்டா நம்ம எதுவுமே ட்ரை பண்ணக்கூடாதுமா கூலா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக அந்த சிஏன்ற சப்ஜெக்டை வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா அணுக சொல்லுங்க உங்க பையனால நிச்சயமா பண்ண முடியும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்க வாசுன்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து வடகிழக்குன்றது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான விஷயமா பொதுவா படிக்கிற இடம் எது லார்ஜா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு மேன்ஷனா இருக்கலாம் ஒரு ஒரு வீடா இருக்கலாம் வடகிழக்கு பகுதி ஏன்னா பொதுவாக வந்து வெட்ட வெளிச்சத்தில் படிக்கிறது இப்போ நாலாம் வந்து ஒரு டைமில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலாம் படிக்கும்போது டென்த்து படிக்கும்போது இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது பொதுவாக வெளியில் வந்து உட்காந்து தான் படிப்போம்மா ஸோ நான் வந்து எந்திரன் பண்ண மாதிரி நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக படிப்பேன் ரொம்ப ஸ்பீடாக மெமரைஸ் பண்ணுவேன் பட் நான் காலேஜ்லாம் அந்தளவுக்கு டேலண்டடாக இல்லை அந்த படிப்பு விஷயத்தில் ஆனால் பட் எனக்கு இல்லை அந்த திறமையை எனக்கு கண்டுபிடிச்சது பொதுவாக வெளியில் உட்காந்து படிக்கும்போது நமக்கு நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ண முடியுமா உங்கள் பையனுக்கும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்பர் ரெண்டு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சென்னையில் இருக்கிறதுனால திருவொற்றியூர் வடிவுடையம்னு ஒரு சிறந்த கோயில்மா அது அது ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் போய் உட்காந்துட்டு சொல்லுங்க உங்களுக்கு நீங்க நினைக்கிற விஷயங்கள் நல்லபடியாக நடக்கும் லட்சுமி வாழ்க வளமுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அனைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க உங்க பேர் என்ன பேசுறீங்க மகாத்மா காரைக்காலுக்கும் திருவாரூருக்கும் ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் இருக்குமா சார் நாற்பது <laughs> 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 ஒரு <laughs> நாலு செவத்துக்குள்ள நான் வாழ்க்கை கிடையாது சார் நிறைய பரஸ்பரம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க அதை மேல வாழணும்னு ஆசைப்பட்டு அது போல வாழ்ந்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்டிங் பொசிஷனோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வருவீங்க சார் உங்க வீடுன்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தென்மேற்கு நீங்க கவனிக்கத்தக்கது வடமேற்கு கவனிக்கத்தக்கது சோ அதை கூர்ந்து கவனித்து நீங்க சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ அன்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் இந்த மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஏவல் பில்லி சூனியம் செய்வினை இதுக்கும் வாஸ்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டா உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏமாத்திர வேலை இதில் ஒரு துளி கூட உண்மை கிடையாது இதுக்கும் வாசுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை இது வந்து மக்களுடைய அறியாமையை ஏழாமையை பணம் பண்ணுறதுக்கான வித்தையாக தான் வந்து பில்லி சூனியம் ஏவல் போன்ற விஷயங்கள்லாம் நான் பார்க்கின்றேன் துளி கூட உண்மை கிடையாது ஸோ மக்கள் ஏமாற வேண்டாம் எப்படி என்ன சொல்லுவாங்க எங்கிட்டே சொல்லுவாங்க சார் ஒருத்தர் வந்தார் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு எந்திரம் இருக்கும் எடுத்தார் இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு இருக்குன்னு எடுத்தாங்க நான் சொன்னால் வந்து அவனை சொந்தமாக நாசா சேட்டலைட் வச்சுருந்தா தான் நாசாவில் சேட்டலைட் வச்சுருந்தா தான் பண்ண முடியும் இது வந்து நாட் பாசிபிளில் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக அவங்கள ஏமாத்திருக்காங்க நான் நானே வந்து 
ஒரு 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 கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நிறைய பேர் பரிகார வியாபாரிகளாக எனக்கு கூப்பிட்டு நான் வாஸ்துலாம் வந்து பெரிய ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் அப்போது நிறைய பேர் வந்து நம்ம நம் நம்ம நான் ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் என் என்கிட்டே நிறைய பொருட்களை விற்க பார்த்தவங்களாம் உண்டு அதை நான் இப்போ இங்கே சொல்ல விரும்பலை பட் நான் சொல்கிறேன் பரிகாரங்களே கிடையாது நீங்கள் வந்து பொதுவாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க ஃபீஸ் கேட்கும்போது இது போன்ற பில்லி சோனிய மேவல் இந்த ஏமாத்திர ஜோதிடல் ஏமாத்திர வாசு யாராக இருந்தாலும் சரி ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபான்னு ஃபீஸ்ன்னு கேட்பாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து வசதி வாய்ப்புன்னு சொன்ன அப்புறம் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பாயிரம் ரூபாய் இருந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் பில் போடுற ஆட்கள் தான் இருக்காங்க ஸோ தயவுசெய்து மக்கள் என்ன இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணா இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபீஸ் கொடுத்தா தான் அவன் சோறு சாப்பிட முடியும் நிலமே புரிஞ்சுங்க நீங்கள் தான் கடவுள் அவனுக்கு அவன் கடவுள் இல்லை உங்களுக்குன்றது நாசதோ வித்தியதே பாவோ இல்லாததை இருப்பதாக ஆக்க முடியாது இல்லைனா இல்லை இப்போ பில்லி சுனி மேலாம் நம்புறதை விட்டுட்டு கடவுள் என்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நம்புங்க கடவுள் மட்டும்தான் உண்மை என்பது என் தாழ்மையான கருத்து சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசும் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார பேசுறீங்க ரெண்டாவது <laughs> 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 ரெண்டாவது குழந்தைங்க தம்பிக்கு எவ்வளவு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்க அந்த கல்யாணம் ஆனது தான் இந்த பையனுக்காக இருக்குதுங்க அதனால அந்த பையன் வந்து வெளிநா வெளியில் பெங்களூர் வேலையில் இருக்கிறானுங்க அவனுமே கொஞ்சம் அவன் தான் இந்த பையனை கல்யாணம் வண்டி வச்சதுங்க அதான் குடும்பமே அவனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பிரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது அதுக்கு அம்மா உங்க பேர் என்ன பார்வை தானே சொன்னீங்க பார்வதிங்க எனக்கு ரெண்டு பையன் தானுங்க வீட்டுல வந்துங்க சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கேட்டுங்க சாமி எனக்கு இந்த ஒரே கேள்விங்க வீட்டுல வீட்டுல வந்து சபம் வச்சிருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க வீட்டுல வீட்டுல போன வீட்டுல இருக்கல இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு அதுதான் வீட்டுல இருக்குண்டா ஆமா ஒரு ஒரு அம்மா வந்து சாமி ஆடி பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்ன வந்து சொல்லிட்டு போச்சுங்க அம்மா அது எனக்கு எனக்கும் வந்து ஒரு மூணு நாலு சாமியோட அருள் உண்டுமா நான் சொல்றேம்மா உங்க வீட்டுல முருகர் இருக்காருமா நீங்க பயப்படாதீங்க அதுதான் எனக்கு நம்ம நேத்துமா அவர அம்மா நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்படி வந்து நம்ம வீட்டில் பிரச்சனைகள் நான் உடனே வந்து இதுதான் வந்து நீங்கள் கதவை திறந்து வைக்கிறீங்க ஒன்ஸ் ஒரு ஆள் உள்ளே வந்துட்டானா அதோடு நீங்கள் உங்கள் சூறையாடப்படுவீங்கம்மா இப்படிலாம் இருக்காதுங்க உங்கள் 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 நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் பையன் சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவன் ஒய்ஃப் வீடோடு இருந்துட்டு போட்டுமே ஏன் மாமனார் மாமியார் வீட்டில் இருக்க 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 கூடாதுன்னு ஏதாவது சட்டாக இருக்காண்ணே அப்போ இந்த வீட்டில் இருந்தானா வந்து நாளைக்கு பிறக்கிற குழந்தையெல்லாம் ஏதாவது உயிர் போகும் அப்படின்ற இடத்துல அவன் அவங்க ஆசைப்படுறாங்க அவனோட லைஃப் சந்தோஷமாக இருக்கட்டுமே உங்களுக்கு பையன் இருந்து இல்லாமல் வச்சுங்க ஒரு இடத்துல இல்லாமல் போகிறது எப்படி இருந்து இல்லாமல் இருக்கிறது எப்படி ஸோ அவனாவது சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் முடிவு எடுத்துங்க நான் வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது எங்களோட திருச்சி ஈவெண்ட்டில் ஏதாவது நீங்கள் வந்து கேள்வி கேட்கும்போது நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட டீட்டெயிலாக பேசுகிறேம்மா நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அனைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்கள் கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்க்கை எங்கேருந்து பேசுறீங்க பொள்ளாச்சில பொள்ளாச்சில எங்கேருந்து பேசுறீங்க கூப்பிட்டேன் <laughs> 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 இது எவ்வளவு நாள் ஆச்சு கட்டி சார் 10 இயர்ஸ் இருக்கோங்க ஓகே நீங்க வந்து 10 இயர்ஸ் ஆ பாக்கவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கங்களா ஆ ஆமா ஆமா ப்ளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வாசி தெரிஞ்சவங்கலாம் சொல்றாங்க சார் சரிங்க சார் அதாவது வந்து இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு சட்டை போட்டுட்டு போறீங்க இந்த சட்டை நல்லா இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு நாலு பேர் நல்லா இல்லன்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த கலர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அது போல தான் சார் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்வோம் சார் இப்போ தென்மேற்குல வாசல் இருக்கக்கூடாதுன்னா இருக்கக்கூடாதுதான் சார் ஆனால் அது வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னா தென்மேற்கு பாதிப்பு உள்ள இடங்கள் இருக்கும் அத்தனை பேருமே வந்து சங்கடப்படணும் கஷ்டப்படணும்லாம் கிடையாது சார் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு உங்கள் மாமனார் வீட்டிலேருந்து சொத்து வந்ததா இல்லைங்க இல்லை வருமா உங்களுக்கு இல்லை நான் கேட்ட கேள்வி வருமான்னு கேட்டேன் 
நினைக்கிறேன் உங்க கணவர் வந்து ஒரே விஷயம் சொல்லுங்கம்மா தென்மேற்கு வாசல்றது தப்புமா நம்பர் ரெண்டு வரவன் பரவல்ல நம்ம 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 கொஸ்டின் பேப்பருக்கு ஆன்சர் எழுத விடாதீங்கம்மா நீங்க இது தப்பு இது வந்து சரியா தவறான்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும்போது நான் சொல்றேன் எங்க பொள்ளாச்சி பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேர் ஆண்டாள் வாசு கன்சல்டன்ட்மா ஒன்னு வந்து பொள்ளாச்சி ஸ்ரீவித்யா ஒன்னொன்னு வந்து பழனிகுமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொள்ளாச்சி சேர்ந்த ஒரு காரமா நீங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் கூப்பிட்டு நீங்க கேட்டுங்க உங்களுக்கு வந்து பெட்டரான வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ அன்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் வாசு மட்டுமல்லாது வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை பூமியில் இங்க எல்லாருமே சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை விளக்கங்களையும் பகிர்ந்துட்டீங்க சார் மிக்க நன்றி நிறைவாக சில விஷயங்கள் ஒன்று டிசம்பர் பதினொன்று நிலாசோறு நிலாசோறு அவர்களோட பர்பஸ் என்னன்னா எல்லாருமே வந்து முருகரை பார்த்துட்டு நல்ல நாங்க நாங்க இது வந்து நான் கொடுக்கல என்னோட பணம் ஒரு ரூபா கூட நான் செலவு பண்ணல மக்களாக பணம் கொடுத்து மக்கள் மக்களுக்காக கொடுக்குற அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு அந்த கடலில் இருந்துட்டு கடலை ஆடிட்டு அடுத்த நாள் காலைல முருகரை பார்த்துட்டு நீங்கள் வரும்பொழுது ஒரு மூணு நாலு வாட்டி பண்ணும்போது லைஃப்பில் பிரம்மாண்டமான மாற்றம் ஏற்படும் என் லைஃப்பில் நான் எத்தனையோ சாதனைகள் பண்ணியிருக்கேன் நான் எத்தனையோ சரித்திர சாதனைகள் நான் பண்ணியிருக்கேன் சொக்கலிங்கம் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம்னா இது இவர் பண்ணார்ன்றது வந்து பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு வச்சு கூட சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சாதனைகள் உண்டு ஆனால் திருச்செந்தூரில் போன வாட்டி நாங்கள் நிலாச ஒரு போட்டப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் சாப்பாடுக்கு சாம்பார் ரசம் தயிர் எல்லாமே நாங்கள் கொடுத்துருவோம் நீங்கள் எல்லோரும் வரும்போது சும்மா கை வீசி வரமா ஆளுக்கு ஒரு நாலு ஸ்வீட்டு இப்போ வீட்டிலேருந்து பண்ணி எடுத்துருவாங்கன்ட்டு எனக்கு தெரியும் யார் என்ன ஜாதின்னு ஏன்னா எனக்கு கிளைண்ட் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க அதில் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களும் பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவர்களும் வந்திருந்தாங்க பிராமணர்களும் வந்திருந்தாங்க ஆனால் யாரும் அங்கே ஜாதி பார்த்தலாம் சாப்பிடல அப்போ இந்த நிலாசூரன் மூலயமாக நான் லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதுன்னா இந்த சாதிய விஷயங்கள் எல்லாம் உடைக்க உடை தெரியப்பட்டது ஒரு நாலு முஸ்லீம்ஸ் வந்திருந்தாங்க பத்து கிறிஸ்டின்ஸ் வந்தாங்க ஸோ மதமும் உடைக்கப்பட்டது இப்போ கடவுள்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து அப்பாற்பட்டு ஒரு நல்ல விஷயத்தை நோக்கி நம்ம போகும்போது சாதி மத இன வேறுபாடுகள்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியுன்ற ஒரு விஷயத்தை நிலாசோறு ஏற்படுத்தது ஸோ டிசம்பர் பதினொன்று நிலாசோறு வெகு விரைவில் திருச்சியில் வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது நாளில் ஒரு ஜாலியாக ஜெயிக்கலாம் வாங்கின ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் ஸ்டிக்கர் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்டிக்கர் இருந்தால் தான் நீங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கே வர முடியும் நான் இதை பற்றி அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த புதியுகத்துக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கு என் மனமார்ந்த நன்றி ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வாடுவதிலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெயகிந்த் ஆலை சொல்லி இதுவும் எதுவும் கடந்து போ